andar de chupamedias. ¡Qué hijo de puta! Respeto respetuoso. Eh, con los cuales... Me gusta un vergo, mi amor. <risa> Muy bien, en este diario la primera parte de los momentos más peludos del mes de julio para aprovechar las vacaciones, así que sin tantas babosadas de mole con todo. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Muy bien, empecemos con la señora que siempre nos sale con sus ridiculeces y esta vez salió a decir que son más peligrosos los policías que los angelitos y que cada vez que un policía le dé en la nuca a un marero también debería ir preso. El policía que en el uso del ejercicio de su trabajo, en el uso proporcional de la fuerza, que es el uso proporcional de la fuerza, que la policía responda con la misma fuerza con la que es atacada. Si el policía le quita la vida a un ciudadano delincuente o no, debe de ser procesado. Si, si el policía le quita la vida a un ciudadano delincuente o no, debe de ser procesado. ¡Esta perra está loca! Y en el mes pasado la Karina Sosa salió a decir que ella detesta a las personas que usen el descontento y el odio de la gente para llamar la atención. O sea, las marchas que esos cerotes hacen, siempre lo hacen con personas tranquilas, ¿verdad? A mí me repugna, pero me repugna un político que no tenga cabeza ni corazón para unir su país, sino que se gane el voto y la confianza dividiendo. Me repugna. Es que por sí sola esa acción habla pésimamente mal de una persona que no tiene cabeza y mucho menos corazón. Y ese tipo de personas son las que arruinan la política. Porque... Ja, oílo, como dijo. <risa> Y el que siempre sale con sus idioteces es el cerote de Carlos Araujo, que como sabemos, criticar por cualquier babosada a este gobierno es su pan de cada día. Y si Nayib Bukele publica una foto sencilla, ese cerote le tira de todo. Tres años después del gobierno de Bukele, te puedo decir que el país está peor que antes. Y, y, el, y el país ha sido engañado y estamos en un amplio retroceso democrático, que también esto tiene un impacto en la vida de la gente normal y ordinaria, en su bolsa, en su economía, por, todo, por todas las implicaciones que tiene la concentración de poder que el presidente ha ejercido desde el primer día de su gobierno. Y que aquí si no estás con el régimen, el régimen, así como ese joven eh, que, que explicó y contó cómo abusaron arbitrariamente de esas capturas, así se lo pueden hacer a cualquiera. El país, este país, El Salvador, para poder subsistir eh, desde el gobierno, necesita mucho apoyo internacional, necesita financiamiento externo. El país no es capaz de generar los recursos suficientes para atender las necesidades básicas de la gente. Por lo tanto, eh, tú tenés que más o menos tener cierta sanidad fiscal, cumplir ciertos cánones democráticos para que la comunidad internacional diga que tú sos un país que está por la ruta correcta y te pueden apoyar. Bueno, pues en este momento El Salvador ya nadie lo apoya. Y el presidente lo que está haciendo es metiendo debajo de la alfombra todos esos problemas económicos eh, que al final va a terminar quebrando la banca. Y en el mes pasado el payaso deportivo Cuadra salió a criticar la biblioteca que China va a hacer sin cobrar ningún centavo. O sea, Estados Unidos nos ofrece la lista Engel. O sea, necesitamos más esa lista que una biblioteca nueva. Porque esos son realmente nuestros socios confiables. No el que te hace una biblioteca con, con trabajadores de su país. Y al final te deja comprometido con sus votos para otras cosas, pero no te ayuda para el desarrollo económico y social del Salvador, sino que viene a regalarte nada más una obra. Entonces yo pienso de que en este tipo de temas el gobierno tiene que hacer un alto en el camino, nunca es tarde. <risa> Y el maje de Tortuga Ninja nos sirvió de payaso en todo el mes de julio. Y ese maje salió a decir que el evento más importante del planeta fue la fundación del FMLN y que la colonización lunar se queda chiquito a la par de esa fundación. Y como yo siempre he dicho, más allá de las dificultades y de la situación compleja que vivimos, vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando como siempre lo hemos hecho, que es característica de nuestro partido del FMLN, que hoy está cumpliendo en este año 41 años de vida, nacido allá en en el mes de octubre de 1980, y sin duda alguna el FMLN se ha convertido en, en el proyecto político eh, de mayor trascendencia. Eh, yo diría que solo el acontecimiento de la independencia del país, cuando se rompieron las cadenas con, eh, con el reino de España, eh, no hay otro acontecimiento más importante. ¿Qué pendejadas están diciendo? 
y el mes de junio lo terminamos con el caso de los tres policías fallecidos en un enfrentamiento, pero el mes de julio lo empezamos con la captura de esas lacras y afortunadamente le dieron en la nuca a uno. Estas personas que están acá ya iban en camino para, para Guatemala, en el lugar donde fueron intervenidos, en ese lugar la misma población nos ha colaborado y nos ha ayudado para decirnos que estas personas estaban encaletadas en un lugar donde les estaban dando protección y iban directo para Guatemala. Lo que yo quiero aprovechar y decirles, nosotros estamos en todo el territorio nacional. En las intervenciones vamos a respetar siempre los protocolos de actuación. Si ustedes pueden ver, esta persona que está al lado derecho, mío, el que está tatuado, él es el líder de esta cancha y está vivo. Está vivo porque no levantó arma. El que está muerto es porque levantó arma, lo que le explicaba el ministro. Aplauso, por favor. Y sí, señores, esos mages ya estaban planeando salir del país en un acto de valentía, según los cerotes de Arena y el FMLN, porque para ellos, todos los que huyen del país por miedo lo hacen por culpa de Nayib Bukele. Estaban esperando que la 18 sureña de Guatemala llegara por ellos. Ya, estaban ya planificando su, su cobarde huida de la justicia salvadoreña en ese momento. Pues en este día los, los logramos intervenir. Hombre perro, hombre, ¿cómo te vas a entregar? Puta, esa es la peor pendejada que puedes hacer si sabes que te van a hacer verga también, hombre. Aguantala, hombre. No ya andamos viendo eso, pues mira, pues. Si no, yo les voy a mover unas varas, hombre, para que se suban. Pero de una vez, carnal, porque si te agarran te van a matar, pendejo. Por lo mismo no te metas en el alucín y te ahueves en el sistema de que... Vamos a hacer las ondas bien, carnal, las vamos a hacer bien. Vos solo tenés paciencia, tranquilo. ¡Qué vergüenza! Y aquí vamos con el caso de las lluvias, que como sabemos, a finales de junio las tormentas eran nuestro pan de cada día. Y en los primeros días de julio tuvimos inundaciones por culpa de Nayib Bukele. Así que, ¿será invierno o lluvias? La Nos encontramos en la colonia Santa Lucía, en Ilopango. Las fuertes lluvias registradas hace un par de minutos han generado estragos acá en este punto. Lo que observamos es la calle que básicamente está inundada por las torrenciales lluvias, por lo tanto los equipos del Sistema Nacional de Protección Civil se han activado de manera preventiva y han decidido cerrar los accesos para este punto. Todo terminó señores, no tenemos escapatoria. Y esta señora salió a decir que en El Salvador estamos pasando por momentos peludos y que todos nosotros estamos sufriendo por el régimen de excepción y que todos los hermosos pandilleros están perdiendo sus derechos humanos. En El Salvador estamos enfrentando enormes problemas de derechos humanos. Eh, hemos documentado el estado de excepción que adoptó el gobierno, después del cual se adoptaron una serie de leyes eh, que limitan derechos humanos y le dan poderes exorbitantes a la autoridad. En la implementación de estas leyes, lo que han hecho es cometer todo tipo de abusos en contra de individuos que nada tienen que ver con las pandillas. Eh, y todo esto con, eh, está ocurriendo en un contexto donde el gobierno eh, ha tomado las cortes, tomado el poder legislativo y no hay... Eh, independencia judicial, no hay instituciones independientes en pie para ponerle un freno. ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Y yo creo que la señora que vimos anteriormente es hija o amante de Sigfrido Reyes porque al mismo tiempo ese cerote salió a decir lo mismo, o sea que en El Salvador estábamos más tranquilos con el FMLN en el poder y que antes habían bastantes libertades para ellos y para el pueblo. Y no está mejor que antes, el país está mucho peor que antes. En todos los terrenos, 
eh, no solamente el terreno económico donde hoy hemos podido comentar algo, ¿no? también el país es ya un caso de estudio, pero en un caso de estudio como cuando estudiamos el caso de Singapur o el caso de Malasia eh, o el caso de Corea del Sur o el caso de China como caso de estudio para aprender a hacer las cosas bien, eh, somos casos de estudio justamente en el sentido contrario de cómo no se puede gobernar un país de una forma tal que lo lleve al fracaso, al barranco, que es donde prácticamente han empujado en esos países. Alguien quién dejó aquí las cebollas. Y si en junio tuvimos el caso de la acera en el escalón en julio, tuvimos este problema en un municipio que no me acuerdo, pero según dicen, ya mandaron a quitar esos postes porque solo vean qué tremenda ridícula es. <risa> Hasta parece que midieron la acera para ponerlo exactamente en el centro del poste Me etiquetaron mucho en estos nuevos postes Y pues como andaba cerca, aquí estamos para entender todo Veamos, veamos esta sección iluminada Primero, qué angosto, me invita la acera a rebajar 40 libras para poder pasar Incómoda morir Segundo, el tipo de poste, si se fijan son de los que tienen tres luminarias Estas son adecuadas para escenarios muy abiertos que necesitan mucha iluminación Para esos espacios son mejores de una sola unidad y son el triple de baratos Pero bueno, testeando Si se fijan el confort de la acera es bien mínimo Aquí me tengo que pandear para poder pasar Pero bueno, y parece que van a instalar más acá Me imagino que los colores definen si es maceto o poste La ubicación, el espacio nos dice que elijamos elementos menos voluminosos Y correcto, en las verdes va el poste y en las azules iban macetas pero bueno, y pues veamos exactamente, es súper incómodo aquí, después se van a quejar que la gente camina en la calle Y ni lo vean político, esto es infraestructura pública y el pose no me va a estorbar menos porque lo hizo X o Y partido ¡Qué vergüenza! Y no sé cómo va el caso de Roy García y su candidatura, pero según ese cerote, la reelección es lo peor que le puede pasar al país, o sea, es lo peor que a ellos les puede pasar, porque en el 2024 ni cosquillas le van a hacer a Nayib Bukele. La reelección, señores, de acuerdo a nuestra constitución, mientras no se haya cambiado, no es delito que yo lo diga, pero de acuerdo a nuestra constitución, la reelección... Es prohibida, prohibida en nuestro país y hay sanciones hasta la, para las personas que proponen e impulsan una reelección. Mientras la constitución no haya sido cambiada, la constitución política... A mí me vale verga. Y cómo olvidar cuando el cerote deportivo Cuadra salió a decir que Arena vive en nuestros corazones, porque ellos nos regalaron la paz que tanto buscábamos, pero por culpa de Nayib Bukele lo hemos perdido. Arena se logró la paz en el país. Con Arena se permitió que El Salvador tuviese una relación importante con la eh, comunidad internacional y con nuestro socio comercial, el gobierno y pueblo de Estados Unidos. Muchísimas cosas se hicieron en los gobiernos de Arena que la narrativa millonaria del gobierno trata de ocultar, pero que en el corazón y en la mente de la gente sigue existiendo el republicanismo, el paz, progreso y libertad para el país. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y ese maje también salió a chillar al igual que Roy García, porque según ese maje ellos van a competir si las elecciones son libres, o sea, nadie los está deteniendo, pero para ellos elecciones libres son cuando ellos ganan. La elección que tenemos en el 2024 no es cualquier elección, eh, fuera de lo que podría suceder, las implicaciones que tiene, todo el aparataje político podría cambiar, mantenerse o sufrir cambios que darían un nuevo giro a la política del país. Eligen alcaldes, diputados y presidente. Si las elecciones son libres, sí. ¿Cree usted que no lo van a hacer? No, por, por, eso, por eso digo, por eso no lo afirmo, sino que más bien lo reflexiono. Si las elecciones son libres, puede haber una total refundación incluso del Estado. Está bien, pecho. Y en las confesiones peludas del mes de julio fue cuando Rubén Zamora salió a decir que los señores gringuitos son los que financian, deciden y dan orden para dar golpe de estado a quienes no les besen las patas. Sí, porque, había, porque ha sido tradicionalmente los golpes de estado los da la Fuerza Armada. Y recuerde que Estados Unidos con los países de Centroamérica ha, históricamente ha sostenido dos tipos de relaciones. Una, 
con el gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidente y todo eso, ¿verdad? Muy, muy la sana. La diplomática. La diplomática, pero de ahí su relación directa con las Fuerzas Armadas. ¿Eh? Incluso, incluso, eso en la Fuerza Armada ¿eh? creó la imagen que si los norteamericanos, el gobierno norteamericano no estaba de acuerdo, iba a fracasar el golpe de Estado. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Y en el mes pasado subimos el corrido para Nayib Bukele, que fue cantada por Don Pedro Rivera, que a estas alturas creo que ya casi llega al millón de reproducciones. Así que dejen en los comentarios qué les pareció ese tema. Don Pedro, me dice que ya no está cantando por ahorita las mañanitas, ahorita está componiendo corridos. Sí. Y le compuso un corrido al presidente de El Salvador. Así es. ¿Y cuándo lo vamos a tener? ¿Cuándo lo vamos a escuchar? ¿De qué se trata ese corrido? El presidente de, de El Salvador es el que ha hecho cosas diferentes, que no prometió muchas cosas, pero sí que está haciendo cosas que el pueblo esperaba que hiciera. ¿No les parece eso curioso? Y ya casi llega el momento en donde Ronald Umaña va a presentar a Javier Simán como su candidato. Y según ese maje, ellos lo están haciendo sin fines de lucro. Pero la pregunta es, si ¿sí Javier Simán está tirando su dinero en apoyar a esos payasos. Curso. Yo lo que dije que estábamos preparando un viaje de nuevo con la diáspora que nos han pedido allá para septiembre a California. Y dije que Javier Simán nos había pedido viajar de, de Washington, el viaje sí. en Washington, ¿verdad? Él es perseguido político, por eso vive allá. Él iba a viajar y que quería que le diéramos una ponencia, quería hablar sobre el Bitcoin. O sea, en la conferencia que íbamos a dar a Miguel Fortín Magaña y yo, eh, quería él un espacio y le dijimos que sí. Eso fue lo que yo dije. Está bien, pecho. Y a estas alturas la Karina Sosa ya está dando aires de que está ingiriendo algún tipo de bebidas que la hacen decir este tipo de babosadas, o sea, pero si no está bebiendo ese tipo de cosas no le hallo explicación a esto. ¿Por qué digo esto? Porque aunque no tenemos la cantidad de funcionarios que tuvimos en un momento determinado, lo que sí tenemos es ganas de trabajar. Lo que sí tenemos son ideas, aquí sí hay ideas y hay sentimiento, conexión con el pueblo, conocemos la realidad del pueblo, la sentimos, nos duele y actuamos. Y aunque no somos los que éramos antes, la cantidad de funcionarios que éramos antes, pero estamos trabajando por la población. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y en junio fue cuando el cerote de Julio Olivo salió a decir que en el país deberíamos hacer un golpe de estado, pero según ese maje, la gente sacó de contexto lo que ese cerote dijo. O sea, ese cerote ni se había dado cuenta que ya estaba al aire. La situación que tengo de que me están persiguiendo y, y que me acusan y que hay un aviso en la fiscalía, algo así como tener la espada de Damocles, ¿va? De Damocles, eh, la tengo en el cuello, ¿verdad? Eh, no puedo estar opinando, ya no puedo ir más allá, pues, ¿verdad? De esas apreciaciones que yo les estoy eh, señalando, porque en cualquier momento pueden activar la maquinaria que tienen y, y, e iniciar en la asamblea legislativa mi proceso de desafuero, que de hecho me habían amenazado con que en estas últimas sesiones más de alguna gente la iba, iba a presentar mi desafuero, ¿va? porque eso es lo que han señalado en el aviso. Yo esperaría más cordura ¿va? ya y no locura. A mí se me hace que eres marica. Y este suceso va a tomar importancia más adelante, porque como sabemos en el país, muchas personas están agarrando de los pelos y pelean por cualquier babosada, o sea, son personas completamente intolerantes. Ahí viene la boca roncha, hijo de lancha. Voy a abrir la ventana, ¿no? Vale, pero está escupiendo sangre. Mire lo atropelló, eh. Ahí está, eh. Se lo llevó. Se lo llevó. Ya valió madres entonces, eh. Y si en el mes de junio los cerotes de la oposición estaban peleando para que les devolvieran la acera a la familia Simán, en el mes de julio esos cerotes salieron a decir que le devolvieran la quebrada a Javier Simán, o sea, el caso de Zack Jack. A las personas que en estos momentos están siendo trasladadas por unidades élites de la Policía Nacional Civil a sección táctica operativa para que y comenzar a 
determinar, delimitar esas responsabilidades de todo el personal involucrado en este atentado, en este crimen ambiental. ¡Sí, mátenlo y córtenle las pelotas! Pero amárrense la tanga, porque la mejor parte del mes de julio fue cuando los de KFC le prestó dinero al país. O sea, aparte de restaurantes de comida rápida, ahora le están ganando el puesto a los del Banco Agrícola y a los de Fe de Crédito. Incluso las asambleas legislativas pasadas no venían y no hacían cosas. Yo quiero decirles, colegas diputados, el 20 de en junio del 2020, la asamblea legislativa que tanto ustedes critican les aprobó un préstamo de 27 millones con el KFC. La Asamblea Legislativa, que tanto ustedes critican, les aprobó un préstamo de 27 millones con el KFC. Chale, ya la cagué. Y como les dije, el caso de la gente que se está dando en el hocico es por culpa de Nayib Bukele, según la Karina Sosa. Y según esa maitra, este tipo de pendejadas no se miraban en los gobiernos del FMLN. No, señores, todo era paz y amor. Que esté consumiendo odio, división, chantaje, mentira, calumnia, difamación y que esté buscando confrontar, usted ve ya las expresiones que hay no solo en política, de eso que está consumiendo de manera constante en un bombardeo mediático el pueblo salvadoreño. Usted ve cómo ahora agarran personas jóvenes a patadas, adultos mayores en el tráfico, cosas que... No se veían antes, pero como hay reflejos de que la prepotencia es la reina de cómo se deben hacer las cosas, lo está consumiendo la sociedad, lo está consumiendo la población salvadoreña. ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Y el caso de Ángel se robó las miradas de toda la oposición que salieron a chillar y publicar todo tipo de pendejadas y lo denunciaron ante la FGR, ante la comunidad internacional y también con el Vaticano. Por favor, le pido... Si alguien me puede ayudar a que liberen a mi hijo, háganlo por favor. Yo estoy desesperada, ya fui a dejar documentos a muchas partes y no he obtenido ninguna respuesta, ni siquiera me han hablado para decir de que sí, que me iban a hacer sus pruebas psicológicas. ¡Hagan quién dejó aquí las cebollas! Y sí, señores, como sabemos, a los días salió a la luz que ese pobre angelito formó parte del caso de los hermanos Guerrero, que los del FMLN también defendieron. O sea, ellos apoyan a las víctimas y también apoyan a sus verdugos. Y si no me creen, la Karina Sosa ya sabía del caso de Ángel Marero y todavía lo seguía defendiendo. Me duele a mí la mamá de Ángel como ha salido pidiendo y clamándole a este gobierno que liberen a su hijo. Solo falta meterse a Twitter y darse cuenta. La señora ha hecho un video llorando. Ha puesto evidencia, como decimos los abogados, evidencia de que su hijo tiene una discapacidad. Le está llorando, presidente, a usted y a su gabinete, que no sea injusto, que se ponga la mano en la conciencia. ¿Qué? ¿No las había quitado? Y como les digo, esa señora llegó bien volada a esa entrevista porque se agarraba del pelo, se le trababa la lengua y también estaba diciendo cosas sin sentido. Perdón, esos cerotes bolos o no siempre dicen cosas sin sentido. Es que no estamos hablando de que no persiga delincuentes. Hágalo, persígalos, identifíquenlos, sancionenlos, castígalos. No merecen otra cosa más que eso. Porque han flagelado a un pueblo como la vendedora de tortillas, uh -huh. la vendedora de verduras, de frutas, eh, que el sastre, el panadero, han sido flagelados por la delincuencia con el tema de la renta y hasta quitándoles incluso a veces seres queridos. Y eso no puede ser, eso debe acabar en este país. <risa> ¡Oye, calamardo! Y el payaso de Ronald Omaña salió a defender al payaso de Oscar Ortiz y también a Julio Olivo, diciendo que lo que ellos querían decir es que si Nayib Bukele es reelegido democráticamente, ellos le van a dar golpe de Estado. Oscar Ortiz jamás ha hablado de golpe de Estado al presidente Bukele, oye, nunca. Oscar Ortiz lo que dijo que el presidente Bukele... Si se quería reelegir, eso era un golpe de Estado. Él trató, lo que pasa es que no lo explica bien. Lo mismo sucedió con el señor Olivo. Oliva, es ¿eh? ¿verdad? Ah, bueno, pues a él le, le tergiversaron lo que él estaba hablando. 
Claro, los troles y el gobierno y el, y el equipo de propaganda del gobierno siempre tergiversan las cosas que uno dice. ¡Pendejo! ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y en Santa Tecla, unas personas que no residen en este país llegaron a tirar basura a un lugar prohibido y según ellos, las otras personas también lo hacen. Así que después, el culpable de las inundaciones es Nayib Bukele, ¿verdad? Imagínate, nosotros limpiando y la sí. persona llegó con varios eh, pica a botar basura. No solo hicimos que levantaran toda la basura que habían claro. tirado, ¿verdad? Que casualmente, o, o, o gracias a Dios, que andaban ustedes... No, ahí, era, la o, o, no era la primera vez. Sí, sí. ¿Sabes ya la qué es lo divertido? Que la respuesta que nos dio es que ellos siempre la iban a tirar ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y que todos los vecinos, ¿verdad? Ellos uh -huh. veían que también la tiraban ahí. ¡Qué vergüenza! Sí, señores, dejen en los comentarios cuál fue su parte más ridícula de esta primera parte del mes de julio. Y como les digo, el año está pasando muy rápido y ya estamos acabando con estas vacaciones. Y ya solo nos queda esperar Navidad para ver cómo terminamos con estos resúmenes. A mí me vale verga. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Oh, oh, oh.